السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد بريو بحير عمر عبر وفنة شامل مفستد هايشي عرب كسو رمضان شنقران تو بولير علو چنانية اي پر جاي جهي بولير علو چنان شطول بي شيطا اي تكاب شنقران تو पहले तो जय बोलता है ऐतिहासिक संक्रमण हुए था के शेष आचे ओने के ऐतिहासिक थकर चश्मा करें निजेर माता भीतर उन्मुदी छाड़ा इटा आमद दशे कॉमी देखा जाए आमद दशे एक बार बुरो जेटे आसे समाज में दो अकर्म नो ताके टाका दिए धोरे आने मर्जी दे वशा ऐतिहासिक फिर जन्नो इटा ऐसे आमद दशे बहुत सूत्रांग ये जवान चल रहे थे काफी बुर्स्ते हैं ले हैं तादर पीत माता पितर उन मुति लग बे कारण इटा से सुन्नत काज आर माता पितर खेदमत कोरा शेटा अच्छे वाजिब तादर जन्नो सूत्रांग एक हैत्रे माता पितर उन मुति बादु तम लोग एक अनुन्नत शेक मामद में साले अल्लाह ही में नफदराले बलशन ये थे काफ़ता सुन्नत आर माता भी तेरे साथ श्वादाशरण वाजिब शूत्रांग सुन्नत तेरे मध्यम में कौनो वाजिब के छाड़ा जावे ना हाँ एक अनुन्नत अवश्य माता भी तेरे उन्मत्ति नहीं दावे कारण अल्लाह का से फ़ारोज वाजिब एक गुरु तबेशी फरज दिए नैकुट्य अर्जन करारे सब चाहते पसंद नियो सूतरा फरज के आल्ला नैकुट्य अर्जुन जो फरज के सर्वाधिक गुरुत्व दीते हैं सूतरा कारो माता पिता जदि तुम्हारे कप थका चलो ना हाँ कारण तुम्हारे प्रयोजन है को दिखे तुम्हें पटाइते हमारे क्या से क्या तक से सतान कखो ये कपे बसबेना कारण ये कप बसा सुन्नत सूतरा यटार जो से वजीब क्ज हाँ बद दीते जदि आपनर एम है जे बुझते परे एमने अपनार माता पितार बुझ के अग्रगण्य करते हाँ अपनी बोलें ना हमें थकब ता बना हम प्रयोजन है हाँ क्यों जी एम है तक जिज्ञासा कर लें प्रयोजन होना ता ना। तारा प्रयोजन बोलते पर तर एम ना कर तेल अवश्य अपनी अग्राधिकार दीते कप थका के क्यों ता जी ना हमारे प्रयोजन आसे हाँ हमारे तुम प्रयोजन आसे ये क्या पाठाते हुए क्या पाठाते हुए तेल एक क्षेत्र में कप ना कर उत्तम छेलर जन्नो हैं बरों शेटे ही करोनियो दीतियों नंबर आरेक टा भूल ऐतिकाप संक्रांत तो करा करा हुए था के ओने की ऐतिकाप थकते चान हैं अथवा निजेर फैमिली अपने उदिकान नष्ट करें ऐटो आरेक टी भूल देखा जाता है तार स्त्री आसे तार सेले शंता नासे छोटो काटो एरा जुदी ऐतिकाप था के एरा नष्ट हैं जेतार हैं उन काजा से तार बड़ी कुछ देखा रहा भविष्य पर आसे क्यों दायित्वशील नहीं तार पर तार हैं मने ये रकम ऐतिकाप था कैसे डे भूल करने ऐतिकाप तो वाजिब ना किंतु तार फैमिली के देखा सुना करा शेड तो तार जिन्हों वाजिब चिलो शूत्रांग शे वाजिब छड़े ऐतिकाप थकते पर ना सुन्नत काज क जब तीनी एक बार मने पुतिया को रचें जब वल्लाह हिलासू मन्ना नहार वल्लाह अकू मन्ना लाई इल्मा इश्तू जेह अल्लाह को से मामी शॉप समय रोज़ रख बद दिनेर बेला रात्रि बेला क्या मुल लाईल कर बो तो खुन रसूल अकरम सल्लम ताके डकलेन डेक बोलेन अंत कुल तदारी का तुमी केरो को कदा बोल चिले खाल तुम्हें माजे माजे रोजा रखे आर रोजा रखबे ना वनम वकुम रात्रि किस घुमे कि तुम क्या लाइल कर क्यों फाइनल आलि के हक्का कारण तुम्हार निजे अधिकार निजे ऊपर आसे वाले रब्बी के आलि के हक्का आल्लर अधिकार आसे वाले आहरि के आलि के हक्का तुम्हार परिवार अधिकार रहे सूतरा कारो घर जदि आपनर जुवती महिला था जर प्रयोजन स्वामी हाँ ये समय से आपनर दुर्ज दौरते पर दीर्घ समय तेले अवश्य तरह बेपार्ट के प्रायरिटी दीते हैं छोटो बाच्चा काच्चा थकले जो नष्ट हो जा भय आसे तेल तर दिखे तक ताके थका जाए ना कारण तक रक्षणा बेक्षण कर तर अवश्य दायित्व से अवश्य ख्याल करते हैं ये कारण तरह निजस्व दायित्वगला से परित्याग करते आसल कथा कारण अल्लाह जर शानु कुरान मजीद र मध्य वल्शन फत्ता कुल्ला हम अस्तातातुम वस्मगु वातिगु व अनफिकु खैर ने अंफुसिकुम व मैं यु कशुहा नफसी फ़ौलाई को मनु फ़िरून अल्लाह वल्लन तुमरा अल्लाह के भय करो जो था शद्दो एवं अल्लाह को था शुनो एवं तारा नुगुत्तु करो एवं तुमरा अस्थिर होता दुनियार पुती शेड थे के दूर थकते पारे शेष फलकाम उन्हें क्यों मने करें जे ना हैं आमर उठाई बाल लगे ते थका 
কিন্তু আপনার ফ্যামিলির দায়িত্ব আপনি রক্ষা করতেছেন না তাইলে তো মন গড়া চলছেন আপনি যেটা দায়িত্ব মানে গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না তাইলে এটা হতে পারে না হুম আরেকটা ভুল যেটা সেটা হচ্ছে আপনার অনেকে এতে কাপ থাকেন ঠিকই কিন্তু এতে কাপের অধিকার সময় ঘুমের মধ্যে অথবা বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলে নষ্ট করে দেয় এটা কখনো ঠিক নয় কেউ যখন এতে কাপ থাকে তখন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ানো কিছু আবাদতের পুঁজি সংগ্রহ করা আমলের পুঁজি সংগ্রহ করা সে যদি এই সময়টাকে নষ্ট করে দেয় তাহলে এতে কাপের আসল উদ্দেশ্য তো নষ্ট হয়ে গেল এই কারণে শেখ মোহাম্মদ সাহার আসিমিন বলেন যে কিছু মানুষ এরকম করে যে তার কাছে অনেক বন্ধু বান্ধব আসে এতে কাপ থাকা অবস্থায় তাদেরকে নিয়ে গল্প গুজব করে হুম অনেক সময় গল্প গুজব করতে করতে গীবত ইত্যাদি করে ফেলে শরীয়ত বিরোধী কাজ করে করে থাকে হুম এরকম সুতরাং এটা কখনো ঠিক নয় তার উদ্দেশ্যের বাইরে চলে যায় এ হচ্ছে কথা অথচ রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলাম হ্যাঁ কিন্তু যদি কেউ আপনার এরকম আসে প্রয়োজনীয় নিজের ফ্যামিলির সদস্য হ্যাঁ যে হ্যাঁ একটু কথা বলার জন্য সেটা করতে পারে যেমন রসুল আকরম সাল্লা ইসলামের কাছে একবার তার স্ত্রী হ্যাঁ এতে কাপ থাকা অবস্থায় সফিয়া রদি আল্লাহ রানহা তার সাক্ষাতে এসেছিলেন রসুলের সাথে কতক্ষণ কথা বলছিলেন তারপরে রসুল আকরম সাল্লা ইসলামের কাছ থেকে উঠে গেলেন রসুল একটু আগাই দিলেন তাইলে সেটা অসুবিধা নেই কিন্তু যেন বেশিরভাগ সময় নষ্ট করে না দেয় কারণ এই এতে কাফের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করা এবং আল্লাহর আনুগত্যে আপনার বিশেষ সময় দেওয়া সুতরাং এর বিপরীত কাজ করা এটা কখনো তার জন্য ঠিক হবে না আরও কিছু ভুল হ্যাঁ যেটা হচ্ছে জাকাতুল ফিতির সংক্রান্ত সেটা বলবো যে জাকাতুল ফিতির বা সৎকায় ফিতির যেটাকে বলা হয় এই ক্ষেত্রে একটা ভুল অনেকে করে থাকে সৎকায় ফিতির মাসে রমজান মাসে শুরুতে দিয়ে ফেলে অনেকে মাঝখানে দিয়ে ফেলে দেয় না ঈদের পরে দেয় আমাদের দেশে এই গাফলাগুলো বেশি কিন্তু এগুলো সব ভুল গাছ যে আপনি রমজানের আপনার শুরুতে মাঝখানে দিতে পারেন না কারণ এই সময় আপনার দেওয়ার টাইম হয়নি আবার ঈদের পরে ঈদের নামাজের পরে দিতে পারেন না কোনো ওজর ছাড়া ওজর থাকলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার হ্যাঁ নতুবা পারেন না শেখ মোহাম্মদ সাল আসিমিন বলেছেন কারণ এখানে সৎকাতুল ফিতির বলা হচ্ছে অথবা জাকাতুল ফিতির এটার নাম ফিতির মানে রোজা শেষ হওয়া মানে রোজা না রাখা যেটা ঈদের দিন সুতরাং ওই ঈদের দিনের কারণে সৎকাটা আসছে ঈদের দিন আসে নাই আপনি কিসের সৎকা দিচ্ছেন তাইলে আপনার এটা নামের সাথেও মিল হলো না এই কারণে সৎকা ফিতির আসল গুরুত্বপূর্ণ টাইম হচ্ছে যে আপনি ঈদের দিন নামাজের আগে দিবেন কিন্তু এর আগে এক দুই দিন আগে দেওয়া যায় কারণ সাহাবাদের আমল পাওয়া যায় এবং এতে করে যিনি দিবেন তারও একটু সুবিধা হয় এবং যিনি নিবেন তারও একটু সুবিধা হয় এই কারণে এই সুযোগটা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তার আগে বেশি আগে দেওয়া যাবে না তাইলে আমরা বুঝলাম কি যে সৎকা ফিতির দেওয়া জায়েজ একদিন দুই দিন আগে কিন্তু আসল গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে নামাজের আগে ঈদের দিন সকালবেলায় দেওয়া এটা হচ্ছে আসল কথা কিন্তু দেরি করে ফেললে আগের আগে দেওয়া তো নিষেধ আবার যদি অনেকে দেরি করে তাহলে সেটা কিন্তু সাধারণ সৎকা হয়ে যাবে রসুল আকরম সাহাম বলেছেন এবং আব্বাসের হাদিসের মধ্যে এসেছে মান আদ্দাহ কবল সালাত ফাইয়ে জাকাতুল মকবুল ওমান আদ্দাহ বাদ সালাত ফাইয়ে সদাকাত মিনা সদাকাত যে রসুল বলেন কেউ যদি সালাতের আগে কেউ যদি জাকাত ভিতরে দেয় তাইলে সেটা জাকাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে কেউ যদি সালাতের পরে দেয় তাইলে সেটা সাধারণ সৎকা হিসেবে পরিগণিত হবে তাইলে হ্যাঁ অবশ্যই এই কাজ করা যাবে না দেরি করা যাবে না তবে কেউ যদি ভুল বসত জানে না বিধায় যে ঈদের দিন কালকে হবে কি না একটু দেরি করেছেন পরে দেখা যায় যে না ঈদ কালকে হয়ে গেছে দেওয়ার সুযোগ পায় নাই ওজর ছিল তাইলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার আরেকটি কথা সেটা হচ্ছে আমাদের ভুল আরেকটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে অনেক সময় আপনার কেউ যদি প্রতিনিধি হিসেবে নেয় যেমন সৌদি আরবে জমিয়া খাইরিয়াগুলা মানুষ থেকে আপনার সৎকায় ফিতির সংগ্রহ করে হুম সৎকায় ফিতির সংগ্রহ করে দেওয়ার সময় কিন্তু ঈদের পর পর্যন্ত দিয়ে দিয়ে থাকে আগে টাইম মতো দেয় না এরকম ভুল করে বিশেষ করে আমাদের বাঙালি সমাজের মধ্যে অনেকে নিজের দেশে কারোর পক্ষ থেকে টাকা নিয়ে সৎকায় ফিতির দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেয় অনেক সময় সেও দেরি করে ফেলে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ তাইলে এটা কখনো ঠিক নয় আপনি যখন দায়িত্ব নেবেন সঠিক টাইমে দিতে হবে আপনি টাকা নিলে সেটা দিয়ে আপনার হ্যাঁ চাউল কিনে তারপরে দিতে হবে এবং সঠিক টাইমে ঈদের আগে আগে দিতে হবে আপনি দেরি করলে তো আপনার দায়িত্ব আদায় হলো না সুতরাং এই ব্যাপারে যিনি দিবেন তিনি শর্ত দিয়ে দিবেন এবং তাকে তাগাদা দিবেন যেন ওই শর্ত পালন করতে সক্ষম বলে মনে করলে যেন নেয় নতুবে এমনি নিবে আর আপনারটা ঠিক মতো আদায় করবে না এটা তো হতে পারে না আরেকটা হচ্ছে অনেকে হ্যাঁ আপনার সৎকায় ফিতের আদায় করে টাকা দিয়ে টাকা দিয়ে সৎকায় ফিতের আদায় করে আপনি প্রতিনিধিকে দিতে পারেন যে দেশে নেওয়ার জন্য সে টাকা পাঠাইবে দেশের থেকে কিনে দিবে সেটা হইতে পারে কিন্তু আপনি
ফকির কে টাকা দিবেন সেটা আরেকটা ভুল কাজ কারণ সাহাবাই কেরামের আদর্শ ছিল যেটা আবু সাইদ খুদরির হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যে তারা খাদ্য দিয়ে সৎকায় ফিদের দিতেন সুতরাং টাকা দিয়ে সৎকায় ফিদের দেওয়া সেটা রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ইসলামের আপনার আদর্শ বিরোধী সাহাবাই কেরামের আদর্শ বিরোধী সেটা কখন ঠিক হবে না এমনকি যারা কারোর থেকে নেয় তারাও কিন্তু টাকা দিয়ে দিতে পারবে না খাদ্য কিনে দিতে হবে হ্যাঁ আরেকটা ভুল যেটা সমাজের মধ্যে হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আপনার ঈদের দিন বা ঈদের রাতে যে কাজগুলো হয়ে থাকে অনেকে একই স্বরে অনেকজনে মিলি আপনার কি তাকবির পড়ে যেমন ঈদের মাঠে গেলে অনেক এলাকায় দেখা যায় যে একই সুরে তাকবির পড়ে এটা কখনো ঠিক নয় হ্যাঁ একই সুরে সবাই মিলে তাকবির পড়বে না প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে আপনার তাকবির পড়বে আল্লাহ হকপর আল্লাহ হকপর আল্লাহ আল্লাহ হকপর আল্লাহ হকপর আল্লাহ একসাথে পড়া সেটা বেদাত আর রসুল বেদাত হ্যাঁ করলে যে সেটা প্রত্যক্ষ তো সেটা বলে দিলেন মানে আহদে সফি আমরি নাহাদা মালাইসমান ফৌরাদ কেউ যদি এমন কাজ করে যেটা রসুলের সার্টিফাই নেই সেটা প্রত্যক্ষ হাতে হবে তাইলে গ্রহণযোগ্য হবে না আবার কেউ আছে আরেকটা ভুলের কাজ করে থাকেন কোনো মহিলা যদি ঈদগাহে আসতে চায় হ্যাঁ তাকে ঈদের নামাজ পড়ার জন্য আসতে নিষেধ করে এটা কিন্তু আবার ঠিক নয় ঈদের নামাজে আসতে নিষেধ করা মহিলাদেরকে সেটা হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক নয় তারা আসতে চাইলে তাদেরকে বাধা দেওয়া যাবে না কারণ হজরত মাতিয়ে থেকে হাদিসে পাওয়া যায় যে রসুল আকরম সাল্লাম মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে ঈদের নামাজে আসতে বলেছেন ঈদগাহে আসতে বলেছেন এমনকি ঋতুস্রাবী মহিলাদেরকেও বলেছেন যেন নিয়ে আসার জন্য হ্যাঁ যেমন হজরত মাতিয়ে বলতেছেন যে উমির না নুখরেজা ফির ঈদেই আল আওয়াতিকা বদাওয়াতিল খুদুর মুসলিমিন হ্যাঁ যে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল দুই ঈদের সময়ে যেন আমরা যারা পর্দানশীন মহিলা বয়স্ক মহিলা সবাইকে যেন মসজিদে নিয়ে আসি এবং এমন কি যারা ঋতুস্রাবী মহিলা তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা হ্যাঁ ঈদগাহে এসে তারা আপনার মশাল্লা থেকে একটু দূরে থাকবে কারণ তারা তো সলাত আদায় করতে পারবে না সুতরাং যেখানে রসুল আকরম সাল্লাম হ্যাঁ ঈদগাহে আসার জন্য মহিলাদেরকে তাগিদ দিয়েছেন সেইখানে আপনি যদি বাধা দেন তাইলে সেটা অবশ্যই রসুলের আদর্শ বিরোধী হয়ে যাবে এই কারণে অবশ্যই এই কাজে বাধা দেওয়া যাবে না হ্যাঁ আরেকটা ব্যাপার এই কারণে হ্যাঁ আপনার জায়গাও রাখা দরকার কোন মহিলা যদি ঈদগাহে আসতে চায় আমাদের এলাকায় এরকম মহিলাদের জন্য কিছু জায়গার বরাদ্দ রাখতে হবে হ্যাঁ যেটা অনেকে প্যান্ডেল করে সেইখানে হ্যাঁ বা মসজিদের মধ্যে সাইড করে হ্যাঁ এবং তারা যেন ঠিক মতো পর্দা ফুসিদে করে আসে যেটা হজরত উম্মে আতিয়ার হাদিসের মধ্যে এসেছে হ্যাঁ যে কারোর যদি পর্দা না থাকে বলছে ফালতু ইর হা উখতু হা মিনজালা বি বিহা যে তার অন্য মুসলমান বোন যেন তাকে পর্দা চাদর ধার দেয় যেন তারা আসতে পারে আরেকটা ভুল সেটা হচ্ছে মহিলারা অনেক সময় ঈদের নামাজ পড়তে আসলে সুগন্ধি ব্যবহার করে আসে হ্যাঁ সেটাও শরীয়ত বিরোধী আরেকটি কাজ কোনো মহিলার জন্য মসজিদে আসতে সুগন্ধি ব্যবহার করে আসা যায় নেই কারণ রসুল বলেছেন ঈশা কেউ যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে সে জন্য এসার নামাজ আমাদের সাথে পড়তে না আসে তাইলে এটা নিষেধ বরং হ্যাঁ যখন কেউ সুগন্ধি ব্যবহার করে আসে তখন শয়তান তাকে বড় করে দেখাতে চায় হ্যাঁ যে খুব হ্যাঁ আপনার তার ফিতনায় পড়ে যায় অনেক পুরুষ আছে এরকম হ্যাঁ বা সে অসুন্দর এলে সুন্দর করে দেখাতে চায় সুতরাং এরকম ফিতনায় ফালানো যাবে না আরেকটি ভুল কাজ সেটা হচ্ছে অনেকে ঈদের নামাজের আগে হ্যাঁ স্মরণ করিয়ে দেন যে ঈদের নামাজ হ্যাঁ ঈদের নামাজের দিকে আসেন ডাকা ডাকে শুরু হয়ে যায় আমাদের দেশে এইগুলো আসে হ্যাঁ ঈদের মাঠ থেকে ডাক দিতে থাকে আপনার মহাজনে যে আসুন আসুন নামাজ পড়তে আসুন এই দাঁড়াই যেতেছে এই করতেছে সেই করতেছে এইগুলো বলা সরিয়েতে না যায়েজ কারণ রসুল থেকে কোনো প্রমাণ মেলে না যে ঈদের জামাতের জন্য এরকম ডাকার ব্যাপার কারণ ঈদের নামাজ আজ সঠিক টাইম হচ্ছে আপনার যখন সূর্য উঠে একটু উপরে চলে যায় এসাকের টাইম হয় তখন এটার জন্য ডাকতে হবে কেন এটা রসুলের আদর্শ বিরোধী আর আমাদেরকে রসুলের আদর্শ মানতে হবে লাকত কান আল কুমফি রসুল ইল্লাহ হুসবতুল হাসানা লিমান খান ইজুল্লাহ হল ইমিল আখর হ্যাঁ আল্লাহ বলেছেন যে তোমাদের জন্য আল্লাহ রসুলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহ আল্লাহর কাছে হ্যাঁ সবের আশা করে এবং পরকালকে আশা করে সেই এই কারণে হ্যাঁ কখনো এরকম ডাকাডাকি করা যাবে না শরীয়তে যেই প্রমাণ আছে সেটা হচ্ছে আপনার কি পড়ার জন্য সূর্য গ্রহণ চন্দ্র গ্রহণের নামাজের জন্য আসসালাত জামে আবলে ডাকার নিয়ম আছে এছাড়া অন্য নামাজের জন্য হ্যাঁ আজান ছাড়া অন্যভাবে ডাকার কোনো বিধান শরীয়তে নেই এই কারণে ওইভাবে ডাকা যাবে না আরেকটি কথা বলে আমরা আমাদের ভুলের হ্যাঁ আলোচনাগুলো শেষ করতেছি সেটা হচ্ছে যে আপনি অনেকে মনে করে থাকেন যে ঈদের দিন কবর জিয়ারত করতে হয় মৃতদেরকে সালাম দিতে হয় এটা আরেকটি ভুল চিন্তা কারণ যারা মরে গেছে তাদের কি আবার ধন্যবাদ দিতে চান আপনি ঈদের দিনে 
তারা তো না নামাজ পড়ছে না রোজা রাখছে কিছু করছে সুতরাং এটা রসুল থেকে কোনো প্রমাণিত না যে ঈদের দিন আপনার কি করা সুন্নত কবর জিয়ারত করা এটা ভুল কথা হ্যাঁ সেটা মনে করা যাবে না পথের মধ্যে যদি পড়ে থাকে মানে কেউ রোড দিয়ে যাচ্ছে তা পাশে কবর পড়ছে তাহলে কবর জিয়ারতে দোয়া পড়ে ফেলবে এটাই কিন্তু আপনার নামাজ পড়ার পর দলবদ্ধ হয়ে অনেক সময় ইমামের নেতৃত্বে আমাদের দেশে এরকম ঈদের দিন কি করা হয় কবর জিয়ারত করা হয় এটা ভুল এটার থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে আল্লাহ আজের সঙ্গে আমাদেরকে সঠিকটা জেনে আমল করার তৌফিক দান করুন ওয়াসাল্লাহ আলা নবী আহমদ ওয়ালা আলহি ওয়াসাহবিহি আজমাইন